Idag ska jag visa hur man frilägger ett motiv mot bakgrunden genom att göra bakgrunden kritvit. Den här bakgrunden kanske ser lite vit ut, men om man trycker upp den så här mot en vit bakgrund så ser man att den är lite gråkt i hörnen och så vidare. Så där ska vi ta bort. Så där, nu är vi tillbaka i Photoshop igen. Det vi börjar med är att göra ett lag med kurvor genom att trycka här och sen gå in på kurvor. Vi drar ner det här så mörkt som möjligt. Vilket betyder att nu kommer det, det som är vitt på bilden är kritvitt. Och det som är mörkt på bilden är inte vitt. Eh, vi döper det här lagret till mörkt. För att vara smidiga. Så vet jag att det här lagret är det som alltid ska ligga överst. Klicka på bakgrunden igen. Går in. Gör ett nytt lag med kurvor. Sen använder jag den här vita pipetten. Och här får vi vara lite försiktiga. För klickar man för mycket så att du klickar här. Så kommer bilden bli extremt ljus när man klickar ur den här. Du ser, det går. Men eh, om man tittar på händerna så blir de väldigt vita. Och eh, så vill vi inte ha det. Så jag trycker jag i mörkt igen. Trycker i den här. Så är vi lite mer försiktiga den här gången. Klickar något sånt här kanske. Du ser att det redan börjar bli mycket ljusare bilden. Fräschare. Vi ska få in slag med kurvor. Går in och klickar på den vita pipetten igen. Markerar det mörkla laget för att se med ögat. Sen gör vi så här ändå. Att vi klickar i så att händerna blir alldeles röda. Vi trycker på kommando eller kontroll i. Och vi får tillbaka det här igen. Sen tar vi pensel, verktyget och en vit färg. Stora penseln lite gör jag. Sen kan man, om man vill se lite tydligare, så kan man minska ner opaciteten på det mörka lagret. Du ser fortfarande vart det är mörkt, men du ser lite skillnad på bakgrund och grejer. Sen är det bara att börja måla. Och du behöver inte vara så himla petig när du målar. Eftersom du inte målar med vitt, utan det du gör är att du ljusar upp det området du målar vitt, så räcker det att du... Ja, är på ett ungefär, det gör inget om du kommer lite utanför, för det kommer inte synas än ändå. Så länge du inte har tagit i för mycket. Men om vi fortsätter måla här, då ska vi se. Så där nu är vi klara med den biten. Då gör vi ett lager med kurvor till. Tar här och så markerar vi skuggorna här under sol stolen för de vill vi ha bort. Eh, egentligen så kan jag tycka det är snyggt att ha kvar lite skuggor. Men eh, det kan vara bra att ta bort det nu för jag ska visa hur vi frilägger helt. Så trycker vi igen kommando i eller äpple i. Och sen så tar vi den vita pennan och sen målar vi Så där. Då har vi en kritvit bakgrund. Vi kan dra upp den här på 100% igen för att kolla om det är något vi missat. Och då ser vi den här lilla svarta fläcken här i hörnet. Och den är för mörk för att ta bort genom att göra så här. Det går också men det är komplicerat. Så då tar vi en, ett nytt lager här. Ett helt nytt lager. Sen tar vi bara en vit pensel och målar med vitt. Då är vi klara. Före och efter.